Witajcie. Poprzednim razem pokazywałem Wam jak prezentuje się zestaw modelu T3485 firmy Zwiezda w skali 1 do 100. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się natomiast jego budową. Pracę rozpoczynam zatem od wycięcia wszystkich elementów z ramki. Zanim jednak przejdziemy do ich składania, warto zastanowić się, co tak naprawdę chcemy odwzorować modelem i jaki konkretny czołg model ma przedstawiać. Ok, wszystkie elementy mamy już wycięte, a model jaki będę starał się odwzorować to bez wątpienia najsłynniejszy polski czołg, słynny filmowy Rudy. Słynny czołg z serialu Cztery Pancerni i Pies jest znany szerszej publiczności, a to za sprawą emisji serialu w latach 70 w Związku Radzieckim, Czechosłowacji, Niemczech, Francji, a nawet Japonii. Okazuje się, że Rudy nie jest jedyny, ponieważ sławetny czołg z numerem 102 zagrało w trakcie 21 odcinków aż 20 różnych maszyn. Trudno zatem doszukiwać się tu jakiegoś konkretnego wzoru, gdyż często między odcinkami czołgi różnią się, a niekiedy nawet w trakcie jednej sceny potrafią mieć inne błotniki, inaczej ułożone narzędzia, liny oraz inaczej namalowane oznaczenia. Nie będę starał się zatem odzorować jakiegoś jednego konkretnego pojazdu. Będę chciał natomiast ucharakteryzować swój model tak, aby przypominał właśnie Rudego. W pierwszej kolejności, poczynając od wieży, będę starał się poprawić jej kształt tak, aby nieco bardziej przypominała ten z filmu. Wspomnieć należy bowiem, że w filmie wykorzystano czołgi polskiej powojennej produkcji. Aby nieco ożywić bryłę czołgu, postaram się zrobić otwarte włazy wieży. Następnie dodane zostaną uchwyty do podnoszenia wieży, uchwyty desantowe oraz zaznaczona nowa linia podziału form odlewu. Na przedniej płycie pancerza dodane zostanie gniazdo karabinu maszynowego oraz wymienione haki. Zaś w tylnej części wymienione zostaną rury wydechowe, dodane nowe zawiasy oraz poprawna linia podziału pancerza. Na górnej płycie nadsilnikowej dodana zostanie natomiast faktura odlewu oraz uchwyty desantowe. Pod wazem kierowcy dodany zostanie falokron. Błotniki natomiast Zarówno te z przodu, jak i z tyłu pojazdu wymienione zostaną na nieco cieńsze metalowe. Na początek jednak odcinam właz dowódcy. Następnie odcięte miejsce wyrównuję pilnikiem. Teraz w kopułce wycinam otwór włazu.
bła z ładowniczego natomiast odwiercam wiertłem, a następnie powiększam otwór. Po wywierceniu otworu wyrównuję krawędzie. Przy okazji usuwam też tulejkę łączącą obie połówki wieży, tak aby nie była widoczna ona w otwartym włazie. Teraz trzeba jednak zrekonstruować usunięty właz działonowego. W tym celu z arkusza PCV wycinam krążek o odpowiedniej średnicy. Kawałek ramki rozciągam nad płomieniem uzyskując cienką nić w której wykonam krawędź włazu. Odpowiedni odcinek przyklejam na przygotowany wcześniej arkusz PCV. Teraz mogę obciąć krawędzie, a następnie dokładnie wyszlifować włas. Przy okazji wygładzam też odcięty wcześniej włas dowódcy. A tak prezentują się włazy po wstępnej przymiarce. Teraz wyszczerbiam nieco dolną krawędź włazu działonowego, a w wyszczerbione miejsce wklejam kawałek PCV imitujący zawias. Kiedy łazy mamy już przygotowane, możemy zabrać się za obróbkę luchy. Po dokładnym zeszlifowaniu wszystkich nadlewek i nierówności, końcówkę luchy nawiercam igłą. Przygotowane części wieży możemy wreszcie połączyć ze sobą. W tym celu całą linię łączenia smaruję dokładnie klejem. Działo umieszczam w łożu, a następnie składam ze sobą połówki wieży.
Teraz należy dokładnie oszlifować wieże. Zniwelować wszystkie linie łączenia, a następnie zaokrąglić nieco pilnikiem krawędzie wieży, tak aby nadać jej nieco bardziej obły kształt. Ponownie rozciągam kawałek ramki, a wyciągniętą nić przyklejam na wieży, tworząc nową linię podziału. Nić przyklejam dokładnie wokół wieży na całej jej długości. Z boku wieży dodaję też elementy imitujące nierówności technologiczne. Następnie przy pomocy masy szpachlowej powierzchni wieży nadaję fakturę odlewu. Na początek nakładam nieco masy na powierzchnię wieży, a następnie rozcieram ją palcem. Na koniec prześlifowuję całą powierzchnię, niwelując tym samym większe nierówności. Teraz nadszedł czas, aby na wieży pojawiły się nowe elementy, takie jak haki do jej podnoszenia oraz uchwyty desantowe. Haki w postaci niewielkich trójkątów wycinam z kawałka PCV, a następnie przyklejam je do powierzchni wieży. Następnie z boku i z tyłu wieży nawiercam otwory, w których umieszczę uchwyt desantowy. Odpowiednio zaginając drucik formuję uchwyty, które następnie wklejam we wcześniej przygotowane otwory.
Dodatkowo na tylnej ścianie wieży, bezpośrednio nad uchwytem desantowym, montuję 6 mniejszych uchwytów. Teraz możemy zająć się zamocowaniem włazów. Wcześniej jednak właz dowódcy rozcinam na pół, tak aby odseparować od siebie dwie jego połówki. Pozwoli nam to na zamontowanie włazu w pozycji otwartej. Można już przykleić połówki włazów. Przyklejam również przygotowany wcześniej włas działonowego. Oczywiście również w pozycji otwartej. Do włazu doklejam też stopkę oraz zamek. Wieża skończona. Czas zatem zająć się kadłubem czołgu. Kadłub, podobnie jak wieża, również składa się z dwóch części. Jednak przed ich sklejeniem należy usunąć pewne elementy z ich powierzchni. Usuwam zatem imitację haków zarówno na przedniej płycie jak i tylnej. A następnie przeszlifowuję krawędzie błotników. Usunięte haki, podobnie jak w przypadku tych wieżowych, również dorabiam z kawałka PCV. Odcinam też fragment przednich butników. Tylnie usuwam natomiast w całość. Z tylnej płyty usuwam też imitację zawiasów oraz rur wydechowych. W jej dolnej części natomiast wycinam rowek imitujący linię podziału. Osłony rur wydechowych nawiercam igłą.
teraz w górnej części pancerza przy pomocy szpachli ponownie nadaję fakturę odlewu elementom nadsilnikowym. Następnie wywiercam w nich kilka otworów pod uchwyty desantowe. Podobną serię otworów wywiercam wzdłuż obu ścian pancerza, a następnie wklejam w nie uchwyty desantowe. Gniazdo karabinu maszynowego wycięte z ramki najpierw oszlifowuję, a następnie w jego osłonie wywiercam otwór celowniczy. Całość przyklejam do przedniej płyty pancerza. Nieco niżej przyklejam również przygotowane wcześniej haki. Teraz można połączyć już górę pancerza z wanną. Po ich sklejeniu dokładam również haki na tylnej płycie pancerza, a dziurę między błotnikiem a wanną łatam kawałkiem PCV. Po raz kolejny już metodą rozciągania ramki nad ogniem dorabiam nowe rury wydechowe. Wklejam je we wcześniej nawiercone osłony. Tuż pod nimi przyklejam nowe zawiasy tylnej płyty pancerza. Przed włazem mechanika kierowcy zakładam falochron. Następnie montaż zbiorników paliwa i kadł w zasadzie mamy skończony. Trzeba go jednak jeszcze osadzić na podwoziu. Gąsienice to tak naprawdę chyba najgorszy element tego modelu. Kompletnie nie pasują do tych jakie znamy z T34, a ich mocno uproszczony bieżnik niestety bardzo psuje efekt wizualny. Pierwszą czynnością zatem jaką z nimi wykonuję jest ich oszlifowanie na gładko. Następnie, żeby choć trochę upodobnić je do ogniw waflowych, naklejam na nie odpowiedniej grubości siatkę. Odcinam zatem paski siatki szerokości równej gąsienic. Następnie siatkę naklejam na oszlifowane gąsienice. Nie jest to niestety rozwiązanie idealne, ale po odpowiednim pomalowaniu i przybrudzeniu, a także pewnym przymaskowaniu błotem, gąśnice na pewno zyskają, a zdecydowanie będą prezentowały się lepiej od tych, które były zaprezentowane w zestawie. Na koniec pozostało jeszcze dorobienie, a w zasadzie odtworzenie odciętych błotników. W tym celu z cienkiej blaszki aluminiowej wycinam krótkie pasy. Te następnie odpowiednio zagięte tworzą błotnik. Przyklejam je zatem na miejsce, a pierwszy etap budowy można uznać oficjalnie za zakończony. 
Zapewne jeszcze nie jedną rzecz można byłoby dorobić do tego modelu. Wiele pewnie zrobić inaczej, lepiej. Osobiście uważam, że jak na model w tej skali i tak prezentuje się dość przyzwoicie. Na chwilę obecną pozostawiam więc model w takim stanie jakim jest. Dzięki serdeczne za obejrzenie całego odcinka do końca. Już teraz zapraszam również na kolejny odcinek z serii i śledzenie dalszych etapów budowy czołgu. A tych wszystkich, którzy nie widzieli jeszcze pierwszego odcinka prezentacji zestawu, serdecznie zachęcam do klikania w link. Jeśli Wam się podobało, dajcie znać. Trzymajcie się. Cześć.